大家好，这盘棋得多重要、啊！最近有好多棋友在评论区点播历史名局，大家别着急，一个一个来。这局是棋友某个留八字胡的男人点播的，选自二零零六年排位赛。这是决赛，红方是一代宗师胡荣华胡司令，黑方是玉面神佛蒋川。这盘棋非同一般，四郎给大家介绍一下。首先对蒋川来说，如果这盘棋和了或者赢了。他直接从象棋大师变为特级大师，因为这个规则采用的是和棋黑胜，而且是胡司令提出来的。这是蒋川这边，如果胡司令夺冠，那可是六十一岁高龄啊，那必将载入史册，可以说前无古人后无来者。而且四郎在网上看到一篇文章，据说胡司令有一位徒弟，应该是一位商人，就说如果胡司令夺冠了，就给一百万。那咱们先看一下这个规则。红方行棋时间一个小时，黑方是三十分钟，因为和棋黑胜嘛，每走一步加三十秒。好，介绍的差不多了，咱们先看开局。第一步，胡司令走仙人指路，蒋川走足底炮，红方中炮，黑方补象，红方跳右侧的马，左边不管，黑方也没有往前充足，他想稳扎稳打起横车，而胡司令肯定不想走这种平稳的变化，他是跳左侧的马。希望黑方往前充足，如果黑方这样走，红方就过河了，马都不要了。黑方进炮打马，红方出车捉炮。黑方如果进车来保，那红方就打中卒一将。黑方一补士，红方再来个巡河炮，沿河十八挡。这个棋呢也确实干得过。这里当红方跳马的时候，蒋川并没有充足，他一心求和呀。如果整激烈了，容易把控不住。这里他是往左平车。那红方就先出车盯着黑方的担子炮，黑方先跳拐角马，这时候胡司令主动马回窝心，哎，让马形成连环，也防止黑方走这招棋。实战玉面神佛是跳边马，双方目前还是没什么问题的。下一招红方出车，这棋比较明显，准备进炮过河了。而蒋川走的并不是太完美，这里他冲的是边卒。一会儿可以把车放到巡河，然后上马打车。他这个顺序走的有点问题，黑方应该先进车啊，这样走红方的炮就没法过河。而且你要对车的话，黑方一吃，红方一踩，黑方再出车，红方马一掏，黑方还能往前进。那咱们回到现场，这个位置红方出车，黑方拱边卒，那红方就进炮过河了，这不就准备打中卒抽车了吗？黑方先补士。这个时候，红方就进车，准备往左平，要欺负黑方的拐角马。神佛呢是冲了个边卒，准备把这个车弄出来。胡司令根本没管，先拆中炮，准备平车用炮打马了。黑方不管，就是往前冲。那红方就打马，这马只有一个根，如果逃也没什么好点。这里他是退炮来保。接下来两个人一顿批量交换。首先，胡司令进炮打马。黑方用炮打炮，红方炮击中卒，黑方吃车，红方踩车。现在红方还捉着黑方的炮，他退到底线，保住之后，现在场上还有冲突，就是棋盘左侧这个边兵跟边卒。胡司令当时想，如果我拱了黑方这个车出来了，那这个棋太平稳了，想赢就得出其不意，往上跳马，这个兵不管。其实红方这样走的目的呢，就是希望黑方拱过来，红方再往上跳马。那么如果黑方这个卒不动，红方也上不去。按常理说，黑方应该走个别的，比如说跳马啥的。实战蒋川挺配合，把这兵吃了，那红方马就上去了。黑方这回往上跳边马，红方上马踩卒，黑方上马踩兵。胡司令给窝心马跳了出来，增加火力。这时候，黑方平炮打马，红方进兵保马，这个地方很重要，咱们来讲一下。实战黑方走的是回马踩车啊，这个一会儿再说。咱们先说黑方能不能打马，能不能打兵。其实哪个都能打。先说打兵啊，打完之后呢，看似比较险，因为红方有这么个棋。现在红方两个杀棋，车下底一步杀，挂角马炮，这个也没关系，黑方进炮即可。这红方就没棋了，你要是捉炮，黑方就保炮啊，这样走还是攻不下来。那么如果打马的话
，红方一拱，黑方打底象一将，红方补士，然后再来个退炮打马。不管你是冲兵，你还是跳马，黑方都是平卒要下底车。如果说红方出老帅，黑方就往下冲卒。反正这种走法呢，属于对攻。神佛还是怕把控不住，他就没这样走。来，现场黑方平炮打马，红方进兵保马。当时走的是回马踩车，这个地方胡司令走了一波顿挫，把自己这个中兵卖了。首先进车捉马，黑方上马踩兵，红方用车再捉，黑方往回跳，然后又补了个士，随时准备着出老帅。黑方是先出个车，边卒呢也不管了。这里红方着急出老帅走铁门栓不行，黑方能平炮反将。现场胡司令先把边卒吃了，然后黑方进炮打兵，红方用车盯着这个炮。虽说这炮现在是连环，但是假设红方往这儿跳马踩车的话，黑方就要丢子儿，所以黑方必须尽早做打算。现场他是出将，出去以后中象能动了，这炮俩根了。那么这个地方其实胡司令是想走这招棋的。但是刚好是马脚，那红方就先跳马，别住黑方的马腿，然后再平炮。玉面神佛还是想奔河旗使劲，他进了两步车，红方往左平炮，准备往后退。好了，这个地方问题他就出现了，黑方走个别的都没事儿，比如说冲卒啊，或者是回老将。现场黑方是平车，准备用炮打马。蒋川希望红方吃炮，黑方打马，红方吃炮，黑方吃车。最后呢，红方踩车，黑方踩炮，这就是个标准的和棋了。那咱们来看一下胡司令是怎么解决的。这个位置，黑方平车准备用炮打马，胡司令确实砍炮了，黑方也确实打马了。不过这时红方变招了，他退了两步车，主要是为了离开巷口，下一招准备把炮往后退。神父一看，这不来齐了吗？进炮，准备平炮一将。如果贸然补个象的话。这棋也是有概率能顶和，因为黑方会进车捉马，这马一条丢炮，红方只能踩炮，黑方踩炮，红方捉马，黑方不能吃马，这车在巷口，他只能退车来保。那红方给马踩掉，黑方再撑个士，一会儿再补一手，这个棋又稳固了。虽说红方多子，但是也没有必胜的把握，黑方还多足了。当时红方退车，黑方进炮，准备平炮一将。这个时候，胡司令用一个妙手把这招棋给化解了。他走的是退炮，这招棋非常妙。你不能将啊，红方称是反将，那不就完了吗？如果说你回将，那么丢子儿了吗？黑方要是往这跳马踩双，红方不要用车吃啊，可以补象。黑方踩马，红方就用车砍马。如果黑方继续换的话，那红方必胜了。红方炮兵试象权必胜黑方试象权，黑方这俩卒早晚都得死。好，再回到实战，红方这里退炮，黑方不敢放中间，不然红方称势反将，所以黑方只能先逃开。往下，红方进了一步炮，保持灵活性。他准备平车一将，然后再加中炮。黑方这里是落象，之后红方平车一将，黑方老将回中，再把中炮一架。加中炮以后，如果红方再出老帅，那就是铁门栓了。黑方还不敢补象，红方挂脚死了。这个棋可是非常狠。当时神佛是平炮，准备退到底线来防守。但是不管你怎么走，红方都是出老帅叫杀。车下底就是一步，黑方只能退底炮防守。就在此时，胡司令走出惊天妙手，横戈弃马，一招毙命。行棋至此，玉面神佛投子认输，因为这里是马炮双将，黑方只能用士来吃，红方在平车一将。首先将不能动，那、啊、你垫啥呢？如果垫车直接砍了，这是双将，白丢吗？垫马跟垫象是一个效果，红方都是砍，稍带脚把车也带走了。那看来只有最后一种，就是黑方补士，那红方就平来抽车呗。黑方这车不能放中间，砍底象死了。那既然不能平，这个车就丢了。这棋都算到根儿了。看来蒋川当时还是太年轻。不过后来通过努力呢，也获得了全国冠军，从而如愿以偿，继承了特级大师。那么这盘棋结束，胡司令就获得冠军了。这也是他最后一冠，当年是六十一岁。
。至于这个一百万的事儿到底给没给，四郎也不知道，咱不能瞎说。不管怎么样，这盘棋绝对能载入史册了。今天的棋就讲完了，非常感谢各位棋友的收看，我是四郎，咱们下期再见。